odprę się. Zabierzemy Ciebie w podróż poza granice Twojej wyobraźni. Odkryjemy przed Tobą tajemnicę ludzkiego umysłu. Opowiemy o rzeczach, które kryją się głęboko w Twojej podświadomości. Czy jesteś na to gotowy? Audycja po drugiej stronie lustra. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej już edycji audy- w kolejnym już odcinku audycji po drugiej stronie lustra. Ja nazywam się Anita Zapolska, a audycję ze mną prowadzi Aleks Niebrzegowski. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pani Justyna Sońta. Witam wszystkich. Witam i Was, drodzy słuchacze. Po ostatniej audycji pisaliście do nas, że Waszym celem jest m.in. zmiana własnego wizerunku oraz postrzegania przez Was przez inne, na przykład nowo poznane osoby, czy chociażby potencjalnego pracodawcę. Nie ma co się oszukiwać. Jak nas widzą, tak nas spiszą. Dlatego też właśnie naszym gościem jest Pani Justyna. Pani Justyna Sońta jest specjalistą w zakresie kreowania wizerunku, właścicielką firmy szkoleniowo-doradczej Flower Brush, Laureatką polskich mistrzostw świata w makijażu kobiety dojrzałej prowadzi ona szkolenia w zakresie kreowania wizerunku dla zorganizowanych grup, jak również indywidualne. Jest wykładowcą w szkołach kosmetycznych oraz współpracuje z TV Odra, gazetą Życie nad Odrem i biurem karier naszego uniwersytetu. Na początek, jak co audycję, postanowiliśmy sprawdzić świadomość i poglądy studentów właśnie z tej tematyki. Dotyczą one w tym wypadku pierwszego wrażenia, a także kreowania wizerunku. Także zapraszamy Was do posłuchania pierwszej sądy. Co Twoim zdaniem składa się na pierwsze wrażenie? Ogólny wygląd. E, wyraz twarzy, czyli mimika. Nie wiem, miły uśmiech. Przede wszystkim myślę, później wyraz twarzy musi być przyjazny, bo uśmiech to tam jeszcze palicho, ale wyraz twarzy, oczy muszą się uśmiechać, cała twarz w ogóle. Co Twoim zdaniem składa się na pierwsze wrażenie? Ogólnie wygląd, jak widzę, jak ktoś się zachowuje wobec mnie, pierwsze 30 sekund, jak to jest najważniejsze. I ogólnie zawsze patrzę, jak ktoś reaguje na mnie i na to, co mówi. Na pierwsze wrażenie na pewno składa się sposób bycia, zachowanie. Hmm, na pewno wygląd osoby. No i nie wiem, jakie zachowanie. No i to na tyle chyba, jeżeli będzie o wygląd osoby i pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie składa się moim zdaniem sposób zachowania, wygląd, stosunek do drugiej osoby, grzeczność, uprzejmość w stosunku do niej. Co twoim zdaniem składa się na pierwsze wrażenie? Na pewno wygląd, na pewno sposób poruszania się. Generalnie po pierwszym wrażeniu jesteśmy mniej więcej zdecydowani, czy chcemy się na przykład z tą osobą spotkać następnym razem, czy nie. Pani Justyno, w takim razie co właściwie składa się na pierwsze wrażenie? Ja sądzę, że osoby, które udzielały tutaj różnych odpowiedzi, tak naprawdę wszystkie mają absolutną rację, to, to, która każda z nich wymieniła. Jednak można by było powiedzieć, że pierwsze wrażenie jest czymś wyjątkowym. Może być prawdziwe, może być złudne. Jednak tak naprawdę na cechy wizerunku składają się dwa podstawowe elementy. Każdy z nas w sobie ma coś takiego jak piękno zewnętrzne i piękno wewnętrzne. Piękno zewnętrzne to jest oczywiście nasz wygląd, ubiór, fryzura, uśmiech. Natomiast piękno wewnętrzne jest czymś, czego od razu nie dostrzegamy. To jest właśnie ta charyzma, ta osobowość, ten charakter. I tak naprawdę istotne jest to, żeby to wszystko ze sobą współgrało, ale czasami nie współgra z różnych względów. Najczęściej są to tak zwane względy finansowe, jeżeli chodzi o ten wygląd zewnętrzny. Jednak faktycznie dzisiejszy czas jest takim czasem okrutnym. Dlaczego? Ponieważ ten wizerunek jest bardzo ważny i bardzo istotny. Dlatego, że tak naprawdę wszędzie jesteśmy oceniani. W każdej sferze naszego życia. Czy to pójdę do pracy, czy na zakupy, czy nawet wejdę do jakiegoś takiej fajnej restauracji. Tak naprawdę każdy najpierw mnie oceni na podstawie mojego wyglądu. I tak jak mówią, że nasz wygląd trwa 7 sekund, czyli tak jakby dokonujemy takiej oceny, czy ja chcę podjąć rozmowę z tą osobą, ją poznać, czy raczej nie. Dlatego tak naprawdę, no cóż, no ten pierwszy, to pierwsze wrażenie jest istotne. Nie można zrobić po raz drugi pierwszego wrażenia, tak? Ale tak jak powiedziałam, czasami bywa złudne, ponieważ ktoś na przykład nie miał możliwości super fajnie się ubrać do stosownej sytuacji, ale jest niezwykle um, fantastycznym człowiekiem i dopiero później tak naprawdę zmieniamy o nim zdanie. Tak więc no, ja uważam, że tutaj, no, jak powiedzieć słowa Jana Kochanowskiego, nie szata zdobi człowieka, no w dzisiejszych czasach niestety nie sprawdza się, bo jak Cię widzą, tak Cię piszą. 
W takim razie może co zrobić, żeby robić zawsze spójne wrażenie i żeby było one zgodne z tym, jacy tak naprawdę jesteśmy? No przede wszystkim musimy być zgodni ze sobą, czyli starać się nie nakładać tych tak zwanych masek, które bardzo często nakładamy, ale czasami jest to trudne, ponieważ w zależności od tego, gdzie się znajdziemy, jeżeli staram się o pracę, no to wiadomo, że na rozmowę kwalifikacyjną nie pójdę w trampkach i hawajskiej koszuli. Natomiast no istotne jest to, żeby po pierwsze sprawdzić tak naprawdę, czym zajmuje się firma, do której się kieruję. Po drugie, na jakie stanowisko składam aplikację. Po trzecie, przejrzeć wszystkie informacje na temat tej firmy. No i oczywiście dostosować się do wymogów przez nią kierowanych. Czyli wiadomo, że inaczej dana osoba wykreuje swój wizerunek, kiedy stara się o pracę, chociażby w salonie fryzjerskim, a inaczej, kiedy stara się o stanowisko referenta w jakimś Przed biurze. Przed mówiliśmy o tym, co się składa właściwie na pierwsze wrażenie i naszych słuchaczy zapytaliśmy też o to, czy jest ono dla nich ważne. Zatem posłuchajcie sami. Czy twoim zdaniem pierwsze wrażenie jest ważne? Mm, no, jak najbardziej. Bardzo ważne, bo zależy, od tego zależy, co myślisz o tej osobie. No, według mnie jest najważniejsze, bo wiem. Sami potrafię od razu wiedzieć, czy z tą osobą ułożę sobie dobrze jakoś kontakty, a czy nie. No niby tak, no pierwsze wrażenie czasem jest mylne, według mnie, no ale nie jest właściwie takie ważne, bo trzeba kogoś bliżej poznać, żeby się o nim czegoś dowiedzieć. Jest ważne, choć nie najważniejsze, ponieważ y, często tym pierwsze wrażenie może być mylne, a dopiero po jakimś tam dłuższym poznaniu drugiej osoby można y, wnioskować, jaka naprawdę jest. No, wszyscy mówią, że nie, ale to jest istotne jednak. W takim razie, jak to jest właściwie, Pani Justyno, z tym pierwszym wrażeniem? No właśnie, jak to jest? Ja sądzę, że ono jest bardzo ważne i tak jak mówiłam e, przed przerwą, że nie można po raz drugi zrobić pierwszego wrażenia ale potrafi być złudne, naprawdę potrafi być złudne. Jednak tutaj mm, nasi słuchacze e, mieli absolutną rację, że tak naprawdę pierwsze wrażenie to nie tylko wygląd, trzeba poznać tą osobę. Ja mogę powiedzieć, że są takie liczby, które tak naprawdę określają, co składa się na pierwsze wrażenie, ogólnie na wizerunek. Tak naprawdę 56% to jest nasz wygląd. 36% to jest to, jak, w jaki sposób mówimy, jaka jest nasza postawa, jakie są nasze gesty. A pozostała część, czyli ta najmniejsza, to są tak naprawdę treści, które chcemy przekazać. Czyli tak naprawdę, kiedy załóżmy, no staram się o tą pracę, chcę zrobić bardzo dobre wrażenie, to przede wszystkim przygotowuję się świetnie do rozmowy merytorycznie, przygotowuję swoje aplikacje, Oczywiście e, muszę znać je bardzo dobrze, ponieważ osoby, które rekrutują, mają swoje kruczki i sposoby, żeby jakby powiedzieć, ocenić danego pracownika, ale istotne jest to, że tak jak mówiłam, żeby strój, który zamierzam sobie przygotować, w którym zamierzam się przedstawić na rozmowie, był spójny przede wszystkim z misją pracodawcy, do którego się udaje. Mhm, czyli w takim razie zawsze warto przed taką rozmową kwalifikacyjną y zaopatrzyć się, czy tudzież znaleźć w swojej szafie jakiś taki odpowiedni strój. Czy warto w tym celu na przykład poradzić się przyjaciółki, kolegi, czy faktycznie ten nasz strój jest spójny z pracą, jaką chcemy dostać? Ja sądzę, że to jest bardzo dobre, ponieważ my przygotowując się do rozmowy czasami nie zwracamy uwagi na pewne aspekty naszego wizerunku, a ktoś, kto spojrzy na nas obiektywnie z drugiej strony, może zauważyć to, na co my tak naprawdę nie zwracamy uwagi. E, może też podpowiedzieć, słuchaj, dobrze by było, jakbyś na przykład, nie wiem, zamienił to na tamto, tak? Albo słuchaj, nie nakładaj tej białej koszuli, bo wyglądasz w niej kiepsko, nałóż na przykład e, koszulę niebieską. Tak? Więc tutaj jak najbardziej e, jest to m, potrzebne. Poza tym istotne jest to, żebyśmy my nawet ubrali się w to, w czym zamierzamy wystąpić, po prostu stanęli przed lustrem i zobaczyli, czy dobrze się w tym stroju czujemy, ponieważ u nałożenie stroju to jest jedno, ale później, czy, ja, czy ten strój nie będzie mi przeszkadzał podczas, no może nie tylko tej rozmowy kwalifikacyjnej, ale załatwiania różnych innych spraw, nawet idąc na egzamin do profesora. Istotne jest też to, żeby w miarę ładnie wyglądać, ale też, żeby się co chwilę nie poprawiać, bo to też nie jest eleganckie. Natomiast tak jak tutaj nasi słuchacze mówili, po pierwsze to ten wygląd, po drugie to zachowanie, po trzecie to moja kultura osobista, która no, odgrywa tutaj istotne znaczenie. 
Mhm. Wspomniała Pani tutaj też o tym, że ważne jest nie tylko to, co mówimy, a też to, w jaki sposób to mówimy. Mhm. Jak zatem może ćwiczyć tą sztukę mówienia, żebyśmy zawsze przekazywali komunikat dokładnie taki, jaki chcemy i był on spójny z tym, co myślimy? No tutaj akurat, jakby powiedzieć, każdy ma swój własny, indywidualny sposób. Można na przykład napisać sobie to, co ewentualnie chciałbym, chciałabym powiedzieć i potem głośno to powtarzać, bądź ewentualnie nagrać swoje przedstawienie, tak to można powiedzieć, i po prostu później odsłuchać i, i zobaczyć. Albo zaprosić na przykład swoją przyjaciółkę, przyjaciela, i po prostu poprosić, żeby posłuchał tego, co, co my żeśmy przygotowali, tak? w jaki sposób my się chcemy zaprezentować, bo być może wyłapie coś, co jest dla nas istotne. Ja, kiedy byłam szkoleniowcem jednej z takich dosyć prestiżowych firm kosmetycznych, byłam na przykład nagrywana po to, żeby później odtworzyć moje zachowanie, mój głos, mój sposób przekazu, tak abym no, stała się chyba jak najlepszym szkoleniowcem. To też jest dobra myśl, jest to ogromny stres faktycznie, ale ten sam stres będzie w momencie, kiedy my będziemy chcieli się zaprezentować gdzieś indziej. Mhm. Opowiada Pani tutaj właśnie o swoich doświadczeniach. My również zapytaliśmy właśnie studentów, co oni robią, żeby wywołać dobre pierwsze wrażenia. Okay. Co robisz, żeby wywołać dobre pierwsze wrażenia? Hmm, na pewno jestem kulturalny i elokwentny. A co ty robisz, żeby wywołać dobre pierwsze wrażenia? Nie zastanawiałem się jeszcze nigdy nad tym. Myję się. Zazwyczaj staram się uśmiechać, jeżeli z kimś rozmawiam pierwszy raz, żeby nikt sobie nie pomyślał, że no, jakiś gór czy coś w tym stylu. E, na pewno ładnie się ubieram, staram się ładnie pomalować, jakoś wystroić. No na pewno staram się być sobą. Staram się, żeby właśnie poznali mnie e, ludzie po pierwszym wrażeniu, właśnie taka jaka jestem. Zazwyczaj staram się uśmiechać i grzecznie odpowiadać na zadawane mi pytania. Co ty robisz, by wywołać dobre pierwsze wrażenie? Ciężko powiedzieć, ale na to składa się zbyt wiele czynników, żeby móc to tak od razu przytoczyć. Co robię? No, ubiorę się ładnie, makijaż, uśmiech na twarzy. A co ty robisz, żeby wywołać dobre pierwsze wrażenie? Nic, zawsze jestem sobą. W takim razie, co najlepiej robić, żeby wywołać dobre pierwsze wrażenie? No właśnie, chyba ten uśmiech jest tutaj taki bardzo istotny, on padał kilka razy. Ja sądzę, że e, faktycznie to pierwsze wrażenie, czyli e, mój ubiór, mm, aby był zgodny też po części z moją osobowością, żebym nikogo nie próbowała, nie próbował tak naprawdę naśladować. Po drugie to ta kultura osobista, zachowanie, czyli opanowanie się nad swoimi też gestami, żeby się nie okazało, że nie wiem, a co chwilę um, przekładam gdzieś nogi, co chwilę ruszam, w jakiś sposób układam ręce, co chwilę dotykam swoich włosów, żeby w miarę zapanować nad swoimi gestami, które są także istotne. Ale faktycznie podczas rozmowy z drugą osobą istotne jest to, żeby po pierwsze pokazać jej, że faktycznie jej słucham, że jest ona dla mnie istotna, ale ten delikatny uśmiech jest faktycznie taki miły, troszeczkę rozładowuje atmosferę, czyli to napięcie, a jednocześnie sprawia, że w jaki sposób to dobre wrażenie wykonujemy. Ja też do końca nie umiem powiedzieć, czym kierują się poszczególne osoby, że to dobre wrażenie wywołują, bo sama ostatnio coś takiego przeżyłam, kiedy prowadziłam razem z moją bardzo dobrą koleżanką szkolenie dla kobiet, po czym otrzymałyśmy niesamowity list, gdzie okazało się, że po prostu zrobiłyśmy tak ogromne wrażenie na osobach, że no, byłam niesamowicie zdziwiona, zaskoczona, ale było mi też bardzo miło i nie spodziewałam się, że aż tak silne wrażenie wywarłam bardzo. Na czym pozytywnie. Twoim zdaniem polega kreowanie wizerunku? Kreowanie wizerunku polega na... Właśnie na przykład na, na doborze stroju. Na czym Twoim zdaniem polega kreowanie wizerunku? Na dobrym zaprezentowaniu siebie, aby ludzie mnie dobrze na początku ocenili. To zwykle polega na tym, że ktoś Ci mówi, jakie są gesty bardziej pokazujące, że jesteś osobą godną zaufania. A I takiego nie rób, bo takie wychodzisz na kłam. Na czym Twoim zdaniem polega kreowanie wizerunku? To jest stanie wzbudzenia w ludziach w osobach trzecich jakiegoś pozytywnego wrażenia o osobie, które ta wizerunek, ten wizerunek ma kreowany. Coś ten deseń. 
W takim razie na czym właściwie polega to kreowanie wizerunku? Na jakiej też podstawie należy dobrać odpowiedni strój czy makijaż, jak tam dziewczyny wcześniej w sądzie wspomniały? Mhm. Ja sądzę, że z reguły kreujemy raz wizerunek w, w takim celu, żeby faktycznie podobać się ludziom, ale też podobać się sobie. Czyli właściwie to pozytywne wrażenie, tak? wywołanie tego pozytywnego wrażenia. I z reguły mamy coś takiego w sobie, że kiedy dobrze się czujemy ze sobą, dobrze się czujemy w tym, jaką mamy fryzurę, kobiety makijaż, ubiór i dodatki, to z reguły my chcemy spotykać się z ludźmi, chcemy, żeby oni nas zauważyli, nie boimy się wtedy wyjść z domu. Natomiast kiedy czujemy, że wizerunek nie jest spójny z nami, że nie wiem, ten kolor włosów mi na przykład nie pasuje, albo nie, ta bluzka totalnie mi nie leży, to jakoś tak źle się z tym czujemy. Ogólnie kreowanie wizerunku tak naprawdę polega na tym, żeby wykreować siebie, ale zgodnie ze swoją pewną taką misją, z osobowością, z charakterem, ale też i zajmowanym przeze mnie stanowiskiem. I tak naprawdę, kiedy ludzie przychodzą, żeby ich wykreować, to z reguły zadaję im pytanie, co robią na co dzień, ponieważ to jest bardzo ważne i bardzo istotne i dopiero później zaczynamy zmieniać. Ja powiem, że tak, kreowanie wizerunku to nie jest tylko zmiana zewnętrzna. Kreowanie wizerunku to także zmiana wewnętrzna, czyli postrzegania siebie w społeczeństwie, postrzegania swoich wartości i tego, co umiem, czyli tak naprawdę dbanie o to, abym stał się pewny, pewna siebie, swoich możliwości, swoich umiejętności, tego, że jestem w stanie zrobić to, co na przykład sobie kiedyś tam założyłem, założyłam i chciałabym tak naprawdę tego dokonać. Tak więc musi iść ta spójność. Ponieważ kiedy um, oglądamy różnego rodzaju metamorfozy w czasopismach, w telewizji, Okazuje się, że one są takie powierzchowne, czyli widzimy zmianę osoby, widzimy ją przed i widzimy po, jak świetnie wygląda, ale pytanie, czy faktycznie jest ta zmiana taka i wewnętrzna. I moim zdaniem wykreować wizerunek drugiej osoby, to pokazać jej, że jest piękna zewnętrznie i piękna wewnętrznie. Mhm. A jaka grupa klientów najczęściej do Pani przychodzi? Są to raczej tacy ludzie biznesu, czy również ludzie, którzy tak naprawdę szukają swojej drogi? Znaczy najczęściej e, moimi e, klientami są osoby, e, że tak powiem, e, normalne, w sensie normalne, czyli nie są to ani politycy, ani jakiś, jacyś prezesi firm, natomiast każdy, że tak powiem, człowiek, który potrzebuje tej zmiany przychodzi. Najczęściej są to ludzie, którzy poszukują pracy, albo ludzie, którzy już pracują, ale chcieliby na przykład ocieplić swój wizerunek, ponieważ w momencie, kiedy się spotykają z klientami, wywołują e, niekoniecznie pozytywne wrażenie, albo jest na przykład brak zaufania. E, tak naprawdę no, ja w większości uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach, takich, gdzie zaczynamy od tego, czym jest w ogóle wizerunek i dlaczego on jest potrzebny, bo zmiana jego jest tak naprawdę potrzebna. E, to są nie tylko spotkania ze mną, spotkania e, z psychologiem, czy też z trenerami, które zajmuje, zajmują, z trenerami, którzy zajmują się zmianą takiego postrzegania człowieka i dopiero, jakby powiedzieć, tym pul, punktem kulminacyjnym jest pełna metamorfoza, czyli e, po części zaczynamy na przykład od fryzjera, później jest dobór stroju i na koniec jest ten makijaż. E, może zahaczając tutaj parę słów jeszcze o makijażu. E, jeżeli pracujemy, to ten makijaż jest obowiązkowy. Jest takie fajne, mądre powiedzenie. Najpiękniejsza kobieta bez makijażu jest oczywiście czarująca, ale z nim zna, staje się niezrównanym arcydziełem. I faktycznie coś w tym jest. To nie znaczy, że ja muszę mieć w domu gamę kosmetyków e, i makijaż ma mi zajmować dwie godziny, zanim wyjdę w ogóle w świat. On tak naprawdę może zająć 10 minut. I z reguły taki makijaż dzienny powinien tyle zająć. 10 minut. E, ma podkreślić atuty mojej urody, ma sprawić, że będę się czuła elegancko, komfortowo, przede wszystkim kobieco i jakby powiedzieć, do tego makijażu ma być po części dobrany mój ubiór albo ubiór do makijażu, można by było tak też określić. Czyli tak naprawdę no, mam się czuć w tym wszystkim dobrze, czuć się kobietą, czuć, że no, mam pewne swoje walory, które mogę w jakiś sposób zaprezentować. Mhm, tak właśnie nawiązując do tego makijażu, rzecz, która bardzo interesowała nasze szczególnie słuchaczki, to czy ważniejsze są umiejętności, jeśli chodzi o odpowiedni makijaż, czy raczej profesjonalne kosmetyki? Ja powiem tak, 
że kosmetyki są istotne. Umiejętności również, czyli tak naprawdę powinno iść to w parze, co nie znaczy, że od razu mam kupować kosmetyki z najwyższej półki. Może być to kosmetyk średniej klasy, który będzie spełniał moje oczekiwania, czyli tak naprawdę kosmetyk ma być dostosowany do mnie. Jednak ja bym tutaj raczej powiedziała jeszcze o czymś takim, że w kreowaniu wizerunku przede wszystkim taką bazą, która jest istotna i ona się sprawdza, jakby powiedzieć, w każdej sferze tego wizerunku zewnętrznego, to jest kolorystyka. Dlatego też osoby, które chcą wykreować swój wizerunek, zmienić swój wizerunek, tak naprawdę poddawane są analizie kolorystycznej, czyli określany jest ich typ urody, ponieważ kolor odgrywa najważniejsze znaczenie w całej stylizacji, w kreowaniu swojego wizerunku. I jeżeli ten kolor będzie właściwie dobrany, to ja również będę bardzo dobrze się z tym czuć. Nie ukrywam, że jeżeli chodzi tutaj o analizę kolorystyczną, można by było bardzo dużo o niej mówić, natomiast ja nie chciałabym tutaj wchodzić w aż tak duże szczegóły, ale powiem, że jeżeli chodzi o makijaż, to wystarczy, że ja wytuszuję porządnie rzęsy, rzucę błyszczyk na usta i dobiorę sobie odpowiedni podkład czy też puder i już będę fajnie wyglądać. A tak właśnie nawiązując do analizy kolorystycznej, do odpowiedniego ubioru, to czy na przykład trudno jest zmienić przekonania kobiet, bo jednak każda z nas uważa, że korzystnie wygląda w tym czy w innym kolorze i nagle jak się mówi, że wiesz co, nie, jednak dla ciebie będzie lepsze coś innego, to może się zdarzyć, że po prostu ta osoba, nie wiem, być może troszkę się wewnętrznie buntuje i niekoniecznie chce tej zmiany, jak to wtedy jest? Czy tu jest po części prawda, czyli my z reguły przyzwyczajamy się do pewnych czynności, do pewnych takich elementów naszego wizerunku i czasami buntujemy się, kiedy ktoś chce go zburzyć, bo nagle stwierdza, że zupełnie inaczej będzie tak wyglądać. Ja powiem z własnego doświadczenia, że mam klientki, które bardzo łatwo poddają się zmianom i są bardzo chętne, a są takie, z którymi muszę troszkę popracować, zanim chcą dokonać tej faktycznie zmiany. Natomiast ta, jakby powiedzieć, kolor to nie jest tylko barwa, ale to także i symbol, który o nas też mówi. Tak na przykład kolorami możemy wiele rzeczy pokazać, wiele rzeczy ukryć. Chociażby kolorem granatowym możemy pokazać porządek, zorganizowanie, z kolorem fioletowym swoją kreatywność, kolorem szarym na przykład taki spokój wewnętrzny, tak więc jakby powiedzieć, no jest ta pewna symbolika i, i tak naprawdę, kiedy na szkoleniach zadaję pytanie, dlaczego dziewczynki pierwszokomunijne mają białe albo nie różowe? No i z reguły słuchacze odpowiadają, tak? Bo już kojarzy się to z czystością, z niewinnością, z duchowością, z, pewną takim uniesł- z, pewnym, z pewną symboliką też tego święta i faktycznie mają tutaj absolutną rację. Tak więc Kolorem możemy także wzbudzać e, pewnego rodzaju zaufanie i ten kolor jak być, będzie też podkreślał naszą osobowość, nasz charakter. Dlatego tak naprawdę no, jest istotna ta analiza kolorystyczna, ponieważ jeszcze tak krótko tylko powiem, że mamy cztery typy kolorystyczne, wiosna, lato, jesień, zima, tak jak za oknami, pory roku i tak naprawdę określa się właśnie e, Daną, dany typ kolorystyczny, ale żeby określić, na no to się składa wiele cech, dlatego taka profesjonalna analiza kolorystyczna trwa od Pani, do Czy z tak zwanego brzydkiego kaczątka poprzez odpowiedni strój, makijaż, czy też wyćwiczenie określonych gestów możemy zrobić taką kobietę sukcesu, pewną siebie i świadoma, świadomą swojej atrakcyjności? Mm, jak najbardziej. I to mówiąc, kopciuszka można zrobić królewne i to jest absolutna prawda. Ja może odwołam się tutaj do doświadczenia, które miałam przyjemność zrealizować razem z moją fantastyczną przyjaciółką, koleżanką, a mianowicie Narodowy Fundusz Zdrowia zrobił taki ogólnopolski konkurs dla dzieci pod hasłem Moja mama się bada. No i jeden z chłopców na terenie naszego województwa lubuskiego wygrał ten konkurs. Nagrodą była metamorfoza dla mamy, no i ich dzieci. I e, kiedy zobaczyłam mamę, to taka prawdziwa mama, bardzo kochająca swoje dzieci, zajmująca się domem i nie mająca, nie mająca czasu już na siebie. I kiedy dokonałyśmy metamorfozy, czyli zmiana fryzury, makijaż, e, piękny ubiór, dodatki, 
okazało się, oczywiście metamorfoza mamy i dzieci, tak więc dzieci tutaj były pod kątem ubioru i, i, i fryzjera zmieniane. Okazało się, że mąż po prostu nie poznał żony. Był w szoku, kiedy zobaczył swoją drugą połówkę. Natomiast mama czuła się fantastyczna, była rozpromieniona, uśmiechnięta, bardzo zadowolona. Tak więc zmiana wizerunku na um, taki pozytywny sprawia, że wewnętrznie dokonuje się również zmiana naszej osobowości, rośnie pewność siebie. Czujemy się bardziej atrakcyjni i zadowoleni. Mhm. Tak właśnie teraz a propos wizerunku. Przygotowaliśmy też sondę, czy nasi słuchacze skorzystaliby tak naprawdę z pomocy osoby zajmującej się kreowaniem wizerunku. Jeżeli by była taka potrzeba, to owszem bym skorzystała, bowiem to lepiej, gdy się skorzysta z pomocy specjalisty, aniżeli by cokolwiek samemu miało robić. Nie, nie chcę. Wolę, żeby pracodawca od razu wiedział, jaką jestem osobą i nie musiałabym udawać przed nim kogoś, kim nie jestem. No, możliwe, chociaż nie, no nie jestem przekonana do końca, ale gdyby to miało zależeć na przykład od y, podjęcia jakiejś tam ważnej pracy i miało być to ważne spotkanie, no to możliwe, żebym skorzystała. Na pewno by to pomogło. Myślę, że tak, bo taka osoba na pewno się lepiej zna na tym niż ja. Na pewno by to pomogło. I że wszystkie osoby, które przychodzą właśnie w sprawie zmiany wizerunku, faktycznie tego potrzebują. Ja sądzę, że jeżeli ktoś przychodzi do specjalisty, to chce coś zmienić. Może nie do końca wie co, ale z pewnością chce coś zmienić. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o wizerunku, to teraz pytanie, czy chce zmienić siebie zewnętrznie, czy wewnętrznie, bo to też jest istotne. Czasami się okazuje, że widzimy fantastyczną kobietę, pięknie ubraną, zadbaną, czy też mężczyznę przystojnego w eleganckich ciuchach, ale się okazuje, że to jest tylko takie powierzchowne, a w środku siedzi cicha, skryta, skromna osóbka. I teraz tak naprawdę pytanie, czego dany klient oczekuje. I jeżeli zmiana dotyczy wizerunku, nie wiem, fryzura, makijaż, strój, dobiór, dobór, no to wtedy nie ma problemu. Natomiast często gęsto jest tak, że tak naprawdę jest to zmiana wewnętrzna, czyli sprawienia, abym stał się pewny siebie, docenił swoje wartości, zobaczył, że tak naprawdę wiele potrafię. Bo chciałabym wrócić do tego, co powiedziałam na samym początku naszej audycji, naszej wspólnej rozmowy, że wizerunek, to jest to piękno zewnętrzne i to piękno wewnętrzne i nie można w żaden sposób tego oddzielić, bo jeżeli to oddzielimy, to faktycznie będzie to złudne wrażenie. Mhm. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Przypominam, że naszym gościem była dzisiaj Justyna Sońta, specjalistka w zakresie kreowania wizerunku, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Flower Brush oraz laureatka polskich mistrzostw w makijażu kobiety dojrzałej. A tymczas... Usiądź wygodnie. A tymczasem żegnamy się z Wami, drodzy słuchacze. E, audycję prowadziłam ja, czyli Anita Zapolska, e, mój współprowadzący Aleks Niebrzegowski. Czyli ja. <grym> Dziękujemy Wam serdecznie i pozdrawiamy Was. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Usiądź wygodnie w fotelu. Odpręż się. Zabierzemy Ciebie w podróż poza granice Twojej wyobraźni. Odkryjemy przed Tobą tajemnicę ludzkiego umysłu. Opowiemy o rzeczach, które kryją się głęboko w Twojej podświadomości. Czy jesteś na to gotowy? Audycja po drugiej stronie lustra.